ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പെറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചിരുന്നത് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസ് വളർത്തുന്നതും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആണോ എന്നതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു സംശയം എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസിൽ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റി ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം അതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ കട്ട് റോട്ട് ഫിഞ്ചസ് ആണ് അതിന് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാധാ ഫിഞ്ചസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ സാധാ ഫിഞ്ചസിനെ നോക്കുന്നത് പോലെയോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കേസിൽ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് ആഹാരമോ മെഡിസിനോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഹാരമോ മെഡിസിനോ കൊടുക്കുന്നതിലല്ല നിങ്ങൾ അവയെ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി വരും മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അസുഖമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചൂട് തണുപ്പ് ഇവയെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കേജ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇല്ലെ കാറ്റ് അടിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് കേജിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിന്റെ കേസിൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരുന്നതിന് ഇല്ലെ പെട്ടെന്ന് സിക്കായി ചത്തുപോകുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് ഇല്ലെ കുറച്ചൊരു കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസ് വളർത്തുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ആകുന്ന ഒരു ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ് എക്സോട്ടിക്കിൽ നല്ലൊരു ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ് ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസ് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്ട്രാ മെഡിസിൻസ് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് എക്സ്ട്രാ മെഡിസിൻസ് സപ്ലിമെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പലരും കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല ഫുഡും വെള്ളവും മാത്രം കൊടുത്താലും ഫിഞ്ചസിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഫുഡും വെള്ളവും മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ്ട്രാ ഒരു മെഡിസിൻ എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനൊക്കില്ല അസുഖമുള്ള ബേഡ്സിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത ബേഡ്സിന് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിനോ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല അത് പ്രയോജനത്തെക്കാൾ ചിലപ്പം ദോഷമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെ ഫുഡ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തീനയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ചസിനുമുള്ള പ്രധാന ആഹാരം പിന്നെ സീഡ് മിക്സുകൾ കിട്ടും ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീഡ് മിക്സുകൾ പലതും കിട്ടും പല വെറൈറ്റി തിനകൾ കിട്ടും മില്ലറ്റുകൾ തന്നെ പല മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിനയാണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ല പല ടൈപ്പ് മില്ലറ്റുകൾ കിട്ടും അതേപോലെ നെഗർ സീഡ് നൈഗർ സീഡ് നിഗർ സീഡ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സെയിം സീഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഓയിൽ സീഡാണ് ഫിഞ്ചസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽ സീഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെലി നാച്ചർ പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെറൈറ്റി ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് മിക്സുകൾ ഫുഡ് മിക്സുകൾ ഇവയെല്ലാം കിട്ടും അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ കട്ട പൊടിച്ച് ഈ തിനിയുടെ ഒപ്പം കൊടുത്താലും മതി അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിനകത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തോ ഇട്ട് വെച്ചേക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊത്തി പറക്കി തിന്നോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂഴി മണൽ അത് തന്നെ കേജിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അത് കഴി ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിൽ ബോൺ ഫിഷസിൻ്റെ ബോൺസ് കിട്ടും കട്ടിൽ ബോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ല അതേ കണക്ക് തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്
മഴയുള്ള തണുപ്പുള്ള കൂടുതൽ മഴയും തണുപ്പുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോട്ട് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം പോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോട്ടിനകത്ത് പോട്ട് എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേജിന് കേജിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അത് കേജ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറുന്നതിനോ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫംഗസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വെള്ള നനവ് ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പം ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ ചത്തുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പോട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ബോക്സ് വെക്കുകയും ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ പോട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സും പോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മഴക്കാലത്ത് ബേഡ്സിനെ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ബേഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നതാണ് പലരും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മഴക്കാലത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ വായിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കുകൊള്ളുക അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ റെമഡീസ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ കാലമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂട് കാലത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബേഡ്സിന് കേജ് ഒരുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് കേജ് ഒരുക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നല്ല അണക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കേജ് ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബ്രീഡിങ് കേജുകളാണെങ്കിലും ഫ്ലൈയിങ് കേജുകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രീഡിങ് കേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഞ്ചസ് നോർമൽ ഫിഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ടര എന്ന സൈസിലായിരിക്കും കേജ് ഒരുക്കുന്നത് രണ്ടടി ഒരടി ഒരടി രണ്ടടി ഒന്നരടി ഒന്നരടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കേജുകൾ ഒരുക്കും ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിന് മാത്രം കുറച്ച് വലിയ കേജ് ഇല്ല എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസിനെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി വലിയ കേജ് ഒരുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നല്ല കണക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് ഹെൽത്ത് നല്ലപോലെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക മഴ വീഴാൻ പാടില്ല മഴ അകത്ത് വീഴാൻ പാടില്ല അവരുടെ പുറത്തോ കൂട്ടിലോ ഒന്നും വീഴാൻ പാടില്ല വെയിലും ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കൂടുതൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് മഴയും വെയിലും ആ കേജിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റ് ബേഡ്സിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയുന്ന മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല വായു സഞ്ചാരം സൺലൈറ്റ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള കൂടുകൾ ഒരുക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടുന്നത് മീൽ വേംസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മീൽ വേംസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ മീൽ വേംസ് പ്രധാനമായിട്ടും വാങ്ങിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മീ മീൽ വേംസിൻ്റെ കൾച്ചർ ഇല്ല എന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നല്ലതാണ് മീൽ വേംസ് കൊടുക്കുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് മീൽ വേംസ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് സാധാ വിരകൾ തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ ബേഡ്സിന് ഫുഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിരയുടെ കൾച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പോട്ടിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലോ കീപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തിനയുടെ വേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി മീൽ വേംസ് തനിയെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കോളും അതിനകത്ത് ആ വേംസ് മാറി അതൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ജീവികളെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റി ണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അതിന്റെ പ്യൂപ്പർ റെഡിയായി അതിന്റെ വേംസ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വേംസ് ഒരു പരിധിവരെ അത് വേംസ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ചെറിയ ജീവിയായിട്ട് മാറും വണ്ട് പോലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവി ഡിവാമിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഡിവാമിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡിവാമിങ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഫിഞ്ച് വെറൈ
തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബേഡ്സിനെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യുക ഒന്നി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിസ്റ്റർ തുണി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തുണി കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വെള്ളം വീഴാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കാറ്റ് കൂട്ടിനകത്ത് അടിക്കരുത് കാറ്റ് അടിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് കാറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേഡ്സ് സിക്ക് ആയി പോകും അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂട്ടി ഒരു ചൂട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നാൽപ്പത് വോൾട്ടിന്റെ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അവേറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേഡ്സിന് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേഡ്സ് റൂമിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിലൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഹീറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം തണുപ്പ് പോലെ തന്നെ ചൂടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തണുപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ചൂടത്തും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം റൂഫ് ടോപ്പിലൊക്കെയാണ് കേജുകളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷീറ്റിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഷീറ്റിന് മുകളിൽ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല വെട്ടിയിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷീറ്റ് പഴുക്കാതിരിക്കും അതല്ല കേ അതിന് മുകളിൽ റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേജുകൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓല വിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ചണത്തിൻ്റെ ചാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് അത് ഇതിന് മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെ ചുറ്റിലും വിരിച്ചിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് തണുപ്പാവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തണുപ്പായാലും ബേഡ്സ് സിക്ക് ആയി പോകും എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് എനിക്ക് സെയിൽ ഉണ്ടോ എന്നതിന് പറയാം എല്ലാ എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസും ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് സെയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ത്രൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വീഡിയോസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഷെയർ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ വലിയ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു വലിയ രീതിയിലോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് വെറൈറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി ചെയ്തിരുന്നു അത് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ബേഡ്സ് വളർത്തി കുറച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറയെ നടന്ന് എൻ്റെ കുറച്ച് ബേഡ്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവരും അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലോ അല്ല നിങ്ങൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് കുറേയധികം ബേഡ്സിനെ ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് വരും എവിടെ നിന്നാണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ എടുക്കാ